ಕಾಲಕ್ಕೆ ಜಲ ಎಷ್ಟೇ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಪರಂಪರೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಎಷ್ಟೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳು ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈ ನಾಟ್ ನಾಟಿ ಮದ್ದನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಾಟಿ ಮದ್ದಿನ ಮೂಲಕನೇ ಗುಣಮುಖ ಆಗುವುದು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ ಜಂತು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಪುತ್ತೂರಿನ ಮರಕ್ಕೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಎಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ತುಂಬಾ ಏನು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗೆನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯವನ್ನ ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರು ಮೂಲ ಊರು ಯಾವ್ದು ಸರ್ ನಮ್ದು ಮೂಲ ಇದೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಶಾಂತಿಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮರಕ್ಕೂರು ಮರಕ್ಕೂರು ನಮ್ದು ಮೂಲ ಮನೆತನ ಬೆಲ್ಲವ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಮನೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮರಕ್ಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಓದಿದ್ರಿ ನಮಗೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷಿಕರು ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಭತ್ತದ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಮುಡಿ ಮುಡಿ ಗದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹದಿನೈದು ಮುಡಿ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಸಾಗೋಳಿ ಇತ್ತು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊರಗಿನ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೇಕು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇದು ಇತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಶಾಲೆ ಇಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮನೆಯ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರು ಆದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಈಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಿದ್ರೂ ಜಾನಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಾಡಿನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ತುಂಬಾ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನು ವಿಷ ಜಂತು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊದಲಿಂದ್ರೆ ತಂದೆಯವರ ತಾಯಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ದಿನವರು ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೈತಾಡಿ ಮನೆತನದವರು ತಾಯಿ ತಾಯಿಯ ಮನೆತನ ನೈತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತಾಯಿಯ ತಾಯಿಯು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ಹೊರಗಿನಂತ ಕಳೆದಂತ ಅದು ವಿದ್ಯೆ ಮದ್ದಿನದ್ದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರು ಸಾಧಾರಣ ನನಗೆ ಒಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಾನು ತಂದೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ದಿನ ಗಿಡ ಸಸಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ತಂದೆ ಅದರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಮದ್ದು ಇಂಥದ್
ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೃಷಿ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದ ಕಾರಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಮಗೆ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅವರ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಂದೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಮೂಲ ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮದ್ದಾದರು ನನ್ನ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜನರು ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಗೋಡು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಶೀತರಾಮ ಶಗಿರ್ ತಯಾರಿದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನವನೀತ ನರ್ಸರಿ ಸಾಂದೀಪಾನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಇವರು ಜಯರಾಮ್ ಕೆದ್ಲಾಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೋಣಪ್ಪ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ಇವರು ಇವರು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಈ ಮೋಹನಪ್ಪ ಪುರುಷರ ತಂದೆಯು ಭಾರಿ ಮದ್ದಿನವರು ವಿಷ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷ ಕಡಿತ ಜಂತು ಕಡಿದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ ಕಾರಣ ಜಯರಾಮ್ ಕದ್ಲಾಯರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದು ಮಾಡುವ ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ನೀವು ಮದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಕಾಲು ತುಂಡರಿಸುವಂತಹ ಕೇಸು ಅವನದ್ದು ಈಗಲೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಮೊದಲು ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಯ ಕಾಲದಿಂದ ಕೊಂಡೋಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬರ್ತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದೆ ವಿಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಈ ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕಾದ್ರೂ ನೀವು ನಾಟಿ ಮದ್ದನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಾವು ಕಡಿತ ಆಯ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಂಪು ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಸಹಿತ ಕೆಂಪು ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅದು ಕೆಂಪಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿಮೂರು ತರದ ಕೆಂಪು ಉಂಟು ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಊತ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಉಂಟು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಊತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೆಂಪಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಜಾತಿಯ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಂಪು ಕಾಯಿಲೆ ಆದರೂ ಅದು ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆ ಕೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೋಷದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಕಂಡ್ರೆ ಅದು ದಶಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ದಶ ಈಗ ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕೇತು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಏರಿಳಿದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಗ ದೋಷ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಹು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಮದ್ದು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇದು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ದೇಶ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ರೋಗ ಏರಿಳಿತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೊರತು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಉಷ್ಣ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಟ್ಟು ದೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಉಂಟು ನಾಟಿ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಮದ್ದು ಉಂಟು ಇದು ಬಿಳುಪು ಹೋಗುವುದು ಅಂತೇ
ಅದು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಮಂತ್ರವದ ಅಲ್ಲ ಇದು ರೋಗ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಂತ್ರವಾದಗಳು ಈಗ ಕೆಂಪು ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪುವವರೆಗೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಏನೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮಗೆ ಈಗ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದಲೂ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಏನು ಫೋನಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಫೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಫೋನ್ ತೆಗಿತೇನೆ ಫೋನ್ ತೆಗೆದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದವರು ಬರ್ತಾರೆ ಆಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಳದ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ್ರು ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಮಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಳದ ಹೆಬ್ಬೆರಳ ಎಡೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲುಂಟು ಒಂದು ಹಾವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಖಾಲಿ ಕರುವಾಳಿ ದೂತಿ ಯಮದೂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಕೇಸು ಒಂದು ವಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ತೀರ್ಮಾನದ ಕೇಸು ಅದು ಮತ್ತು ಕೆಂಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸು ಉಂಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ರೌಂಡಿನ ಕೇಸು ಎಲ್ಲ ಕೆಂಪುಗಳು ಇದು ಮೇಯ್ ಉರಿ ಬಂದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀತಾಳಿ ಕೆಂಪು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದು ಗುಳ್ಳೆ ಬರುವುದು ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬರುವುದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಐವತ್ ಅರುವತ್ತರಿಂದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಅದು ಬರುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಡೇಂಜರ್ ಕೇಸು ಅದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕೇಸು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಕೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಪಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನಾವು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಎರಡು ಕೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬಲದ ಕೈಯ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಎಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸೀತಾಳಿ ಎರಡು ಕೆಂಪಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಪಾರ್ಶ್ವ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಇಂಥ ಪಾರ್ಶ್ವ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತು ಬಲದ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಕೇಸು ನಾನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟೈಟ್ ಕಟ್ಟ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ರಕ್ತ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೈಟ್ ಕಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾದರು ಟೈಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಚಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಊತ ಬಂದು ಅದು ಸಪ್ಟಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಟು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಷ ಮುಟ್ಟಿಂದ ಬೈತ ಕಡ್ಡಿ ಯಾರು ಕಡಬಾರದ ಕಟ್ಟೋಡು ನಾನು ಪುನಃ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ವಿಷ ತುಚ್ಚಿನ ಬೈತ ಕಡ್ಡಿ ಯಾರು ಕಡಬಾರದ ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೈ ಹುಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಕಟ್ಟ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಪಾರ್ಶ್ವ ಆ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದ ಹಗೂರವಾಗಿ
ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅವರಿಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾವುದೋ ಮೂಲಕ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಏನು ಆಗಬೇಕದಕ್ಕೆ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡದೆ ಬಂದವರಿಗೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣದ ಜನರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಯೇ ಬರುವುದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಅವರ ಒಬ್ಬರು ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಸಾಂದೀಪನಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರ ತಮ್ಮನ ಅತ್ತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿತ್ತು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಿಂಕೋಬ್ರ ಕಡಿದದ್ದು ಇದು ಕಾಲು ತುಂಡರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ರವಿಶಂಕರ ಸರ್ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾರಾಯಣಪಟ್ಟಣ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಕಾಲು ತುಂಡು ಮಾಡದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಲು ಎಷ್ಟಕ್ಕೂ ತೆಗ್ದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಒಂದು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ ಕಾಲು ಅವರಿಗೆ ಕಾ ನಡಿಯುವಂತಹ ಯೋಗ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲು ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಡಿಯುವಂತಹ ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಕಾಲು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುತ್ತೂರು ದಿನೇಶ ಭವನ ಲಾಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಮದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಗು ಒಬ್ರು ಇದ್ದದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಾಲು ತೆಗಿತಿದ್ರು ಅವರು ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಈಗ ನೀವು ನೀಡುವಂತಹ ಏನು ನಾಟಿ ಮದ್ದು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಂತಹ ದಿನಗಳ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅವರು ನಾವು ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದಿಂದ ಅಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಮಂತ್ರವಾದ ಮಾಡಿ ಮದ್ದು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೂಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೇ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಯಾವ ಕಡೆಗೂ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಇಂಥ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಥ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಇರುವಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಿನಾಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇದು ತಮಾಷೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಅಂಥದ್ದೇನಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಹಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನು ಕಚ್ಚಿದ ಒಂದು ಕೇಸು ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದೇ ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಕನ್ ಹಾವು ಕನ್ನಡಿ ಹಾವುಗ
ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅವರವರ ಮದ್ದು ಅವರವರಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹಾಗೇನೆ ಈ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಆ ಮದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಜಾನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಡ್ರಿ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ತನ್ನಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೊಪ್ಪು ತಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೀವು ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನೀವು ತರ್ತೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅದು ಮದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓ ಇದು ಮದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಎಂಥ ಮದ್ದ ಏನಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಇಂಥವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆವು ಇಂಥವರೊಂದು ಮದ್ದು ಹೇಳಿದರು ಅದು ಮದ್ದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದ್ದಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಾವು ಈಗಲೂ ಈಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಬಿಡುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದು ನಿಮಗೊಂದು ಕೇಳಿ ಇರಬಹುದು ವೈದ್ಯ ವೈದ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ವಿಷ ಕೆಂಪಿನ ಮೂಲ ಮದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪೂಜಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ವೈದ್ಯನ ದೇಹಿ ವೈದ್ಯ ಇದು ಈ ಬಲ್ಲಾಲರಿಗೆ ಮದ್ದು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲದ ಮದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಷ ಕೆಂಪಿನ ಮೂಲ ಮದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಳ್ಳವರಿಗೆ ನಾವು ಎಡದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಮದ್ದಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟು ದೇಹಿ ವೈದ್ಯ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಖಾಲಿ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಮರದ ತೊಗಡೆಯನ್ನೇ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ತೊಗಡೆಯನ್ನು ತೆಗಿಯುವಾಗ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಮರವನ್ನೇ ಕಡಿದು ತರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಅದು ನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಮದ್ದೆ ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿ ಉಂಟು ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇ ತೆಗೆದು ನಾವೇ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವವರದ್ದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಾವು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಮದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಆದ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಲಿ ಅದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮದ್ದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗಲೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಅದು ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಅದು ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ ಏನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಹೋಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಯಾರು ಈಗ ನೋಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಕೇಸಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನೇ ಆಗಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾಡುವ ಕೇಸನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲಹೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸರ್ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಇಂಥ ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಆಗದಿರ ನಾವು ನೇರ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾನು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಈಗ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಾ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನಾವು ಒಂಬತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಐದು ಹೆಣ್ಣು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ತಂಗಿಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನಿಗೂ ಆಗಿದೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು ಈಗಲೂ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಹೋಗುವುದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮತ್ತು ನಾವು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಭತ್ತದ ನೋಡಿ ಈಗ ಜೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಯ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಲೂ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಓನಗಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಾನೇ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಅದು ನನ್ನ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪೈರು ಆದ ನಂತರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ನಾನು ಗದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅದು ಗದ್ದೆ ಟಯ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ತೋಟದ ಕೆಲಸ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇದಾದರೂ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ನಾನು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮದು ಬಿಡುವ ಟೈಮಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೆಗೆಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಇದೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾವು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ನೆಡುವುದು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಈಗಲೂ ನಾವೇ ಗಿಡ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ನೆಡುವುದು ಈಗೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಟೈಮಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಸಲು ಇಡ್ತೇನೆ ಆ ಟೈಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಉಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಯಿಂದ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟಚಾದ್ರಿಯಿಂದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಚಿತ್ರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಅದು ಅದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ನಂದು ಮಾಮೂಲಿ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹವ್ಯಾಸಗಳಂತೇನೇ ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೈವದ ಕೋಲದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ದೈವ ಕೋಲ ಮತ್ತು ಕಂಬಳ ದೈವ ಕೋಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಮನತನದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಾರಿ ದೈವದ ಕೋಲ ಮಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಊಟ 
ಓಟಗಾರನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕನಾಲೆಗೆ ಓಟಗಾರ ನೀರಾಯಿಸುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಕ್ರಿಯ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಗೇನೆ ಕಂಬಳವನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಕಂಬಳ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಇದು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಾಗೆ ಸಾಕಿ ಉಳುಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಅದು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಅದು ಕ್ರೀಡೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಇದು ಉಳುಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಸಾಕಿದ ಪ್ರಯ ಇದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅದು ತಪ್ಪಂತೇಳಿ ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಬಡಿಯುವುದು ಇದ್ದದ್ದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಸಹ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಆನೆ ಅಂಬರಿ ಹೊರತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಚಿನ್ನದನ್ನು ಹೊತ್ತು ಆನೆ ಅಂಬರಿ ಹೊರತದೆ ಅವರು ಅದಿದ್ರು ಎರಡನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸೇರಿ ಅಂಬರಿ ಹೊರತದೆ ಅದು ಆನೆ ಅಂಬರಿ ಹೊರುವುದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ನೋಡಿ ಅದು ನೋಡಿ ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಗೋವ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಂದಿ ಬಳಿ ಕೊಡುವುದು ಕೋಳಿ ಬಳಿ ಕೊಡುವುದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿತ್ಯ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಡುಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಇದು ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಆಗುವಾಗ ಬಸವನನ್ನು ತರ್ತಾರೆ ಬಸವನನ್ನು ಮುಂದಿಂದ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ನಮ್ದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕಂಬಳದ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೋ ಇದು ಕಂಬಳವನ್ನು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ನಿಷೇಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆನೆ ಅಂಬಾರಿ ಹೊರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕುದುರೆ ರೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಇದು ಎತ್ತಿನ ಓಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಎತ್ತು ಗಾಡಿ ಎಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಯಾವುದೇ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಬಲಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಕಂಬಲ ಅದು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಇದು ನಾವು ಬೆತ್ತ ಬಳಸದೆ ಕಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಬೆತ್ತ ಬಳಸದೆ ನಾವು ಕಂಬಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಈಗ ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಾಗ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ತೀರ ಅದರ ಆರೈಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕೋಣ ಸಾಕುವುದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಮಾಲಕನಾಗಿ ಕೋಣಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕುವುದು ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯಂತ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬೀಳ್ತದೆ ಅವರೇ ಈಗ ಸಾಕುವವನಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕಾದರೂ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಸಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಜನ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೋಣ ಸಾಕುವುದಾದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಲ
ಈಗ ನೀವು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಬಳದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದೊಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಹುದು ಹೊರತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಈಗ ಓಟ ಮಾಡದೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನಾನು ಓಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಈಚೆ ನಾನು ಸತತ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ನಾವು ಒಕ್ಕಡಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಎರಡು ಮೂರು ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಸ ಇದು ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೋಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಬೋಳಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷದ್ದು ಕಮಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನ ಮೆಡ್ಲು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಗುರುಪುರ ಕೆದುಬರಿ ಗುರು ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕಣ ಎಲೆಗೆ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ನವನಿತ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಅದು ಮರ್ದಾಳಗೆ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕೋಣಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐದರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿ ನಾನು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಒಂದು ಭಾರಿ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಮೆಡ್ ಇದು ಮೆಡ್ಲಿನ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನವರೆಗೆ ಒಂದು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಇದು ಇತ್ತು ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಆಸೆ ಈಡೇರಿದೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚರಣೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಆಚರಣೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಚರಣೆಗೂ ಈಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಈಗ ಭೂತಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈವ ಮತ್ತು ದೇವರು ದೇವರು ದೈವ ಅಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಅದು ದೈವ ದೇವರಂತ ಹೇಳಿರೋದು ದೇವರು ದೈವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಭೂತಗಳಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭೂತ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ದೈವಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂತಗಳಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಭೂತಗಳನ್ನು ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ಇದು ಅದು ದೈವಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ದೈವ ಕೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಭೂತದ ಕೋಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲಿಂದರೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ರು ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ ಮೊದಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುತ್ತಾ ಉಂಟು ನಾವು
ಜ್ಯೋತಿಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುವವರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವರು ಬಲೆಯಾರು ಬಲೆಯಾರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಭಾಗ ಉಂಟು ಬಲ್ಯಾಯ ಪೊದುವಲ್ ಕಣಿಯನ್ ಕಣಿಶನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಪಂಡಿತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಲೆಯಾನವರ ಜಾತಿಯವರು ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷದ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಿಗಳ ಭಟ್ರಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಈಗ ದೈವದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಸಂಧಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ದೈವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ದೈವವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೈವವನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರವರೇ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅನ್ಬೋದು ಹೊರತು ಇಲ್ಲದೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ನಿಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಧನ ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪಾರ್ಧನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈಗ ಸಂಧಿಗೂ ಪಾರ್ಧನಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ದೈವಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುದು ಪಾರ್ಥನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದು ಜಾನಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಂಗೋಳು ಪಾರ್ಥನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನೇಜಿ ತೆಗಿಯುವಾಗ ನಾ ಪಾರ್ಧನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಜಿ ನೆಡುವಾಗ ಸಂಧಿ ಹೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟು ಸಂಧಿ ಪಾರ್ಧನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ದೈವಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಧನ ಹೇಳುವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ದೈವಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಂಟು ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಸಂಧಿಯನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಜಾನಪದ ಕುಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾರ್ಧನವನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಪಾರ್ಧನದ ರೀತಿಯನ್ನು ನೇಜಿ ನಡುವಾಗ ಆಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ಆಡಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈಗ ದೈವಗಳ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಂಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬೇಕು ಸಂಧಿಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಡೆನವರಿ ಬಂಡೆರ್ಲವೋ ಪಂಚಗೋಟಿ ನಾಗೆರಳು ದೇವಲೋಕ ನಾಡಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಾ ಬೆನ್ಪೇರಿಯೋ ನೋಡಿ ಇದು ದೈವ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಂಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಹವ್ಯಾಸ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಾಯದವರನ್ನು ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸುವಂಥ ಕೆಸರೆಲ್ಲ ರಟ್ಟಿಸಿ ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದೆ ಇದು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ಆಮ ಎಲೆ ಎಲೆ ಬರಡೆ ಆಮ ಎಲೆ ಎಲೆ ಕಡಲೆ ಆಮ ಎಲೆ ಪೆರೆ ಕಡಲೆ ಆಮ ಎಲೆ ಎಲೆ ಕಡಲೆ ಏಲೆಲ್ಲ ಕಡಲ ತನಡು ಟೊಲ ಉಂಡವೋ ಒಡತ್ತಲ ಉಂಡವೋ ನಾಗರ ಪುಂಚವೋ ಬಲತ್ತಲ ಉಂಡವೋ ಬಲ ಉಲ್ಲ ಪುಂಚವೋ ಇದು ನಾಟಿ ಮಾ ನೆಡುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಇದು ಮತ್ತೆ ನೇಜಿ ತೆಗಿಯುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ದಾಟಿ ಉಂಟು ಅದು ಹೀಗೆ ಒಡ್ಡನ ದಂಡ ಒಡ್ಡ ಅಣ್ಣರಗ ದೇವ ಕುಮಾರಗ ಒತ್ತನ ಬಂಜೆ ಒತ್ತ ಅಣ್ಣರಗ ದೇವ ಕುಮಾರತಿಗ ಇದು ನೇಜಿ ತೆಗಿಯುವಂತ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಗದ್ದೆ ಉಳುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಕೋನಗಳಿಗೆ ದನಿ ಕೊಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪೂಕರೆ ಗದ್ದೆ ಕೋರು ಇದು ಹಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಕೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಟಿಯ ದನಿಗಳನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ
ಗದ್ದೆ ಕೋರುವಾಗ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋರುವಾಗ ಅದು ಮೊದಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದು ದಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಅದು ಆ ರೀತಿ ದನಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಓ ಕಂಬು ಲಗ ಜಪ್ಪು ನಗ ಬೊಲೆ ಮಾಧಿಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಡಗ ಬನಗ ದತಿ ಮಾಧಿಮ ಅಲ ಓ ಬಂಗಾಡಿ ಘಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ರಗ ಬೊಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ನ ಮೆಂಚೆ ರಟ್ಟುಂಡ ಸಿರಡಿ ಘಟ್ಟ ಜಪ್ಪು ನಗ ಬೊಲ್ಲ ಸಿರೆ ದನರೆ ರಾಪುಂಡವ ಇದು ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆ ಕೋರುವ ತಾಯ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ದನಿಗಳು ಇದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಗ್ರಂಥಗಳೇನಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೊದಲಿನವರೆಲ್ಲ ಹೇಳುವ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಅಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಹತ್ರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದನ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ಯಾರ ಉಂಟಿದ್ದೀರಿ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಏನಿಲ್ಲ ಕಿರ್ಕಿರಿ ತಿತ್ತಿರಿ ಮಜಲೆಡ್ ಪಂತಿ ನಲಿ ಪುಂಡು ದಾಯರ್ ಮೇ ದಾಯರ್ ಮೇ ದಾಯ ಮೇ ಈಜ ಈರ ದಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲ ಬುಡ ನನಗೆ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಾಯಗ ದಿಕ್ಕ ದಾಯಗ ದಿಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ಬುಡ ಜ ಈರ ದತ್ತಿ ತಲಿ ಮೈ ಪನಗೆ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಾಯ ದೀಪನ್ನೆ ದಾಯ ದೀಪನ್ನೆ ತಲಿ ಮೈತ್ ಜ ಎನ್ನ ಗುಡ್ ಪರ್ಮು ಚೀಯಲಿ ಕೊಂಡ ನೆಗ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಾಯ ಪುಚ್ಚೆ ದಾಯ ಪುಚ್ಚೆ ಎಲಿ ಪತ್ತ ಜಾ ಈ ರದತ್ತಿ ಪೇರ್ ಪಡಂದ ನೆಗ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಾಯ ದೀಪನ್ನೆ ದಾಯ ದೀಪನ್ನೆ ಪೇರ್ ಮೈತ್ ಜಾ ಎನ್ನ ಕಬಿಲ್ ದಿ ಪಿಲಿ ಬತ್ ನೆಗ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಾಯ ಬೇಡಿಕರ ದಾಯ ಬೇಡಿಕರ ಬೇಡಿ ಎಡಕ್ ಜಾ ಎನ್ನ ಬೇಡಿ ಉದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ಏನ ದ ನೋಡೋ ದಯ ಕೋರಿ ದಯ ಕೋರಿ ಉದಾಲಕ್ಕ ಜಾ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಒಂದು ಮಾತ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಆಡುತ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದೇನಿಲ್ಲ ಹವ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರಿ ಹವ್ಯಾಸದವರು ಪಾರ್ಧನ ಮತ್ತೆ ಸಂಧಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲೋ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಕೇಳ್ಪ ಕೇಳಿಸುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ಪಾರ್ಧನ ಸಂಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಳೆದೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಳೆದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂತು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿ ವಿ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ನನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳವರಿಗೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಟ್ಟವನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗ ಒಂದು ದೈವಗಳ ಕೊಳಕಾಗಲಿ ಕಂಬಲಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನಾನು ಇದು ಏನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ದೈವಗಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಭಾರಿ ಆಸಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಗೆ ಪಾರಿ ಹೇಳುವುದಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಈ ದೈವಗಳ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಯುವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊ ಮೊಬೈಲ್ ಆಟ ಆಡೋದಾಗಲಿ ಇವರ ಯುವಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೈವಗಳ ಇದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ದೈವ ಕೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಬಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮಗನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ
ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳು ಅಲಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆಧುನೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಯುವಕರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲದ್ರ ನಡುವೆ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಮ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಇದರಿಂದ ಯುವಕರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಈ ಕೊರೋನಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದವರು ಅವರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಆಗುವುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭತ್ತದ ಮರ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕೆಲವ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಿಗೆ ಬಂದರು ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಳ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅದೇ ನಾವೀಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುದು ನಿಖಿಲ್ಪುರ ಊರುಡು ಬೆದ ಬೆದ ಇತ್ತರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಗಲಿ ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ನೀ ತಿಕ್ಕಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಊರುಗು ಬತ್ತದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಡಿಲು ಬಿದ್ದ ಗದ್ದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾವಾಗ ಬಿಡುವುದು ತೋಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬಿಡಬೇಕು ತರಕಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಆಗೋದೆ ತಟ್ಟೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಮುದುಕರಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ವ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಇದ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಇತ್ತು ಈ ಔಷಧಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಾ ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮನಪ್ಪ ಪುರುಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರು ಭಾರಿ ಔಷಧಿ ಅವರು ವೆಂಕಟಪುರುಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದಿನವರು ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರು ಅವರ ಮಗನ ಮಗನಿಗೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ನಾನು ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಒಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರು ಇದು ಇನ್ನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ತುಂಡರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ನಾನು ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅವು ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮರ್ದು ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತು ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮರ್ದು ಇಯೇ ಕೋರು ಅವು ನಾನು ಏನು ಹೆಂಕಲ್ನ ಮರ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮರ್ದು ಇಯೇ ಕೋರು ಆಗ ಜಯರಾಮ ಗದ್ದೆಯರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಕದ್ದಲ ಯಾರ ಯಾನು ಮರ್ದು ಕೊರಪ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರಪಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಕೊಡ್ಬೋದು ನೀನು ಮದ್ದು ಕೊಡು ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ಅವರು ಬಂದರು
ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೈವಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತು ದೇವತಾರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ದೇವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡೋದು ನಾನೀಗ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾದರೂ ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಶ್ರೇಷ ಬಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದುರ್ಗಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಇದು ಕೆಂಪುವಿಗೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವವರಿಗೆ ನಮಗೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಾಗನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ನಾವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕೆಂಪು ವಿಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡೋರು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವ ಜಾತಿಯವರೇ ಆದರೂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆರಾಧನೆ ಎಂದು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾಗನ ಇದು ಕೆಂಪು ವಿಷಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಕೊಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ದೇ ಇದು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬೇಕು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಬೇಕು ನಾವು ನಾವೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಈಗ ನೀವು ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತೀರಾ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾಟಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯನ್ನ ನೀವು ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಿಂದ ಹಾಗೆನೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಕಳ್ತುಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಂಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರಿಯೋದ್ರು ತೊಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗ ತೀರಿ ಹೋಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರವತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಅವರು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದವರು ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಮದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಈ ಮದ್ದಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ನೂರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತಂದೆಯವರು ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನಾಡಿದ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಕೈಯತ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥಗಳಿಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿ ಮಂತ್ರವಾದ ಈಗ ನಾನು ಮಂತ್ರವಾದ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ್ದು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಭರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮದ್ದಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಂದೆಯವರು ತೋರಿಸಿದ್ದರು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅವರದ್ದು ಅದು ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಬರೆದಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಹ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇಂಥದ್ದೇ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮದ್ದಿನ ವಿಚಾರ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅವರದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಂಥ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ರಂಥ ಇದ್ದದನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗ್ರಂಥವೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮರಕೂರು ಮನೆತನದ ಮೂಲ ಮದ್ದಿಗೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂತೇಳಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಮರಕೂರು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ ಮನೆತನದ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ ಇದು ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಾವೀಗ ಮನೆ ಮತ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆತನದ ತಂದೆಯವರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮದ್ದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ತಂದೆಯವರೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆಯವರು ಕೂಡ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ತುಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ನನಗೂ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನನಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು
ನನಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಜನರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮದ್ದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಆಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಿ ಪಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಹೆಗ್ಡೆ ಲಾಯರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನೆಲ್ಲಿಯಡಿಯವರು ಶಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಘಟನೆ ಅವರು ಬದುಕಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಂಥ ಕೇಸು ಎಲ್ಲ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗಲೂ ಮೊನ್ನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಗಲ್ಫಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿ ಹೋದರು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದೊಂದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮರೆಯಾದ ಘಟನೆ ಅದು ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕುವಂತಹ ಯೋಗ ಇತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪಡಿಸಿದೆ ಅದೊಂದು ನಾವು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಕರ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳುವಂತಹ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನಾನು ಸಾರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ತಿಳಿದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯೇ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅದು ಹೇಳಿಯೇ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹಿಂದಿಂದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಅಂಥವರಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಒಂದು ವೇಳೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಆಗಿದ್ದರು ನಾನು ಈ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಆಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ ಹೇಳಿಯೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಅದು ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವೇ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಪ್ಲಸ್ ಟಿವಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಇದು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟವರು ತುಂಬ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿಯ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಇನ್ನು ಜನಪದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಿರುವಂತಹ ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ಸಾಧಕ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಚಂತು ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಎಂ ನಾರಣಪ್ಪ ಸಾಲ್ಯನ್ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ